असलम आईकुम माई नेम इज़ रोशनी राउफ एंड वेलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है असम्बली लैंग्वेज एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अभी तक जितनी भी वर्किंग आप लोगों ने की वो रियल मोड प्रोग्रामिंग में थी आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग अब प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है इसकी रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में आपको इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बट जैसे जैसे आप इसको यूज़ करने के आदि हो जाएंगे तो आपको प्रोटेक्टेड मोड में काम करना ज्यादा अच्छा लगेगा इसमें ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इसमें काम करने का एक फायदा यह है कि इसमें प्रोग्रामर को बहुत ज्यादा कंट्रोल मिलता है बहुत ज्यादा पावर मिलती है सो so, सबसे पहले तो हम रियल मोड प्रोग्रामिंग को देखेंगे उसके बाद प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे रियल मोड प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है रियल मोड के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक एम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं अब कौन कौन से प्रोसेसर्स हैं जो एक एम के साथ काम कर रहे हैं वो है एट एंड एट अब अगर रियल मोड के अंदर हमें मेमरी एक्सेस करनी है तो हम क्या करेंगे हम थ्रू डिफरेंट सेगमेंट्स को मेमोरी एक्सेस करेंगे अब वो सेगमेंट्स कौन कौन से हैं सेगमेंट हो सकते हैं कोड सेगमेंट डेटा सेगमेंट स्टैक सेगमेंट एक्स्ट्रा सेगमेंट एफ एंड जी सेगमेंट्स रियल मोड के अंदर एक एड्रेस का जाहिर सी बात है जिस टाइम पर आपको मेमोरी एक्सेस करनी है तो आपको स्पेसिफिक मेमोरी सेगमेंट का एड्रेस मौजूद होना चाहिए सो so, एक एड्रेस के दो पार्ट्स हैं रियल मोड के अंदर फर्स्ट पार्ट इज सेगमेंट एंड सेकंड वन इज ऑफसेट। सेगमेंट का मैक्सिमम साइज जो है वो 64K है अब 64K ये वैल्यू हमें कैसे पता चली एक ऑफसेट होता है 16 बिट्स का 2 टू द पावर ऑफ 16 इज इक्वल टू सिक्सटी नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी सेगमेंटेशन ये रियल मोड के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसकी रीज़न इसकी रीज़न ये है कि इसकी वजह से मेमोरी इजीली लुकेटेबल होती है इजीली एक्सेसिबल है अब मेमोरी जो है वो फोर सेगमेंट्स में भी डिवाइडेड हो सकती है रियल मोड में और कुछ दफ़ा कुछ केसेस में सिक्स सेगमेंट्स में भी डिवाइडेड हो सकती है नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग सो प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पेश आई बाज दफा प्रोग्रामर को एक एम से ज्यादा मेमोरी चाहिए हो सकती है सो so, उस सूरत में हमें क्या चाहिए हमें चाहिए प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग एड्रेस की बात की जाए तो रियल मोड में एड्रेस के दो पार्ट थे सेगमेंट एंड ऑफसेट तो प्रोग्रामिंग अगर की जाएगी प्रोटेक्टेड मोड में तो प्रोटेक्टेड मोड में भी एड्रेस के दो ही पार्ट्स होंगे फर्स्ट वन इज सेगमेंट एंड सेकेंड वन इज ऑफसेट बट ऑफसेट तो दोनों में सेम होगा लेकिन क्या डिफरेंस आएगा डिफरेंस आएगा सेगमेंट का सेगमेंट हैज अ डिफरेंट मीनिंग सेगमेंट हैज अ सिलेक्टर द सिलेक्टर सिलेक्ट आर डिस्क्रिप्टर फ्रॉम आर डिस्क्रिप्टर टेबल देयर इज अ डिस्क्रिप्टर टेबल इन आ मेमरी The descriptor table has a list of descriptors. From these descriptors, one of the descriptor would be selected using the value present in the segment register. अगर इस सारी बात को हम आसान लफ्जों में मुख्तर लफ्जों में बयान करें तो इसका मतलब कुछ यूँ होगा दैट सेगमेंट रजिस्टर हैज अ सिलेक्टर सिलेक्टर सिलेक्ट अ डिस्क्रिप्टर फ्रॉम अ डिस्क्रिप्टर टेबल सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्क्रिप्टर क्या होता है उसके बाद हम डिस्क्रिप्टर टेबल को समझेंगे डिस्क्रिप्टर बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर एक पर्टिकुलर मेमोरी सेगमेंट का लोकेशन भी मौजूद है लेंथ भी मौजूद है और एक्सेस परमिशन भी मौजूद है लोकेशन एंड लेंथ तो इजी है आपको समझ आ गए होंगे एक्सेस परमिशन का मैं ज़रा क्लियर कर दूँ एक्सेस परमिशन का बेसिकली मतलब क्या है प्रोटेक्टेड मोड का मतलब होता है कि हर एप्लीकेशन हर एक सेगमेंट को एक्सेस नहीं कर सकती कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ही ऐसी होंगी जो एक मेमोरी सेगमेंट को एक्सेस कर सकती हैं इसी वजह से इस मोड को बोला जाता है प्रोटेक्टेड मोड कि इसमें मेमोरी जो है सेगमेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं इसका मतलब ये हुआ कि जिस एप्लीकेशन के पास परमिशन मौजूद होगी वो ही स्पेसिफिक सेगमेंट्स को एक्सेस कर सकेंगी बाकी नहीं कर सकती इन केस ऑफ 80386 एंड 80486 नाउ पॉइंटर्स कैन बी 32 बिट पॉइंटर्स इट मींस 32 बिट ऑफसेट इज नाउ गोइंग टू बी अलॉट 
इससे पहले हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करते आए हैं ऑफसेट 16 बिट का था अब जो है वो ऑफसेट 32 बिट का हो सकता है ये एक डिफरेंस होगा रियल मोड में और प्रोटेक्टेड मोड के ऑफसेट के दरमियान नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टर टेबल अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्टर क्लियर कर दिया नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टर टेबल डिस्क्रिप्टर टेबल बेसिकली बेटा दो टाइप का है फर्स्ट वन इज ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल एंड सेकंड वन इज लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल दोनों में डिफरेंस आपको बता देती हूँ ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल को हम सिस्टम डिस्क्रिप्टर टेबल भी बोलते हैं इसकी वजह क्या है इसकी वजह ये है कि ये एक टाइम में प्रोसेसर जितने भी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा है ये उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा मतलब इट इज अप्लाई टू ऑल द प्रोग्राम्स दैट आर करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द प्रोसेसर बट इन केस ऑफ लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल एवरी एप्लीकेशन हैज इट्स ओन एल मतलब के लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल और मे बी अ सेट ऑफ लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल्स सो एल डी टी अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर प्रोग्राम और एप्लीकेशन मतलब कि डिफरेंस ये है कि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल तमाम तर एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेबल है बट लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ही एप्लीकेबल है नेक्स्ट एक डिस्क्रिप्टर टेबल में कितनी एंट्रीज हो सकती हैं सो एट वन नाइन टू एंट्रीज हो सकती हैं अगर एट वन नाइन टू को हम टू से मल्टीप्लाई करें टू से मल्टीप्लाई करने की रीजन ये है कि एक डिस्क्रिप्टर जो सा है वो दो तरह का हो सकता है लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल्स या ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल इसीलिए हम एट वन नाइन टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे सो सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर डिस्क्रिप्टर्स मौजूद हो सकते हैं इतने ही सेगमेंट्स मौजूद हो सकते हैं नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन की है मेमरी की एक बात याद रखिएगा ये मेमोरी वर्चुअल मेमोरी है ये फिजिकली एक्सेसिबल नहीं सो फोर जी मल्टीप्लाई बाई सिक्सटीन के इज इक्वल टू सिक्सटी फोर टी नेक्स्ट एक डिस्क्रिप्टर की डिफरेंट बिट्स को हम डिस्कस कर लें कि इन बिट्स का मतलब क्या होगा सबसे पहले है ए बिट ए बिट का मतलब है कि ये स्पेसिफिक मेमोरी सेगमेंट पहले एक्सेसिबल था या नहीं मतलब कि पहले इसको एक्सेस किया गया था या के नहीं अगर ए इक्वल टू जीरो होगा तो इसका मतलब होगा कि ये पहले एक्सेस नहीं किया गया अगर हम ए इक्वल टू वन सेट करें तो इसका मतलब होगा कि ये पहले एक्सेस किया गया था आर एंड डब्ल्यू मीन्स वेदर द सेगमेंट इज रीडेबल और राइटेबल मतलब कि क्या ये सेगमेंट मेमोरी सेगमेंट है जो है वो रीडेबल है या राइटेबल है या दोनों है नेक्स्ट आ गया सी सी स्टैंड फॉर कन्फॉर्मिंग कन्फॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे इस कोर्स के अंदर नेक्स्ट है एस एंड एक्स बिट्स एस बिट का मतलब है कि क्या ये जो स्पेसिफिक मेमोरी सेगमेंट ये जो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टर है ये सिस्टम डिस्क्रिप्टर है या यूजर डिस्क्रिप्टर है इसी तरह से एक्स बिट का मतलब होगा कि ये जो डिस्क्रिप्टर है ये एग्जीक्यूटेबल है कि नहीं नेक्स्ट है पी बिट पी बिट को लाजमी तौर पर सेट करना है इसकी वजह यह है कि यही स्पेसिफाई करेगा कि क्या ये मेमोरी सेगमेंट मेमोरी में मौजूद है कि नहीं नेक्स्ट आ गया डी पी एल डी पी एल स्टैंड फॉर डेटा डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल का मतलब ये है कि इसका प्रोटेक्शन लेवल क्या है प्रोटेक्शन लेवल मीन्स कि अगर जीरो जीरो सेट करेंगे तो हाइस्ट प्रोटेक्शन लेवल होगा अगर वन वन सेट करेंगे तो लोएस्ट प्रोटेक्शन लेवल होगा वैसे बेसिकली फोर लेवल मौजूद हैं जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन अभी तक हमने तमाम तर प्रोटेक्टेड मोड का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिया है बेसिक जो कॉन्सेप्ट था मतलब के इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे एज कंपेयर टू रियल मोड एक और चीज जो मैं आपको क्लियर कर दूं वो ये है कि जब हम रियल मोड में डिफरेंट सेगमेंट्स को यूज कर रहे थे तो हम डिफरेंट किस्म के रजिस्टर्स को भी यूज कर रहे थे लाइक ए एक्स बी एक्स सी एक्स इन तमाम रजिस्टर्स को जब हम प्रोटेक्टेड मोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो प्रोटेक्टेड मोड के अंदर जाके ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक्सटेंडेड रजिस्टर्स में मतलब के ई ए एक्स ई बी एक्स ई एस आई इस तरह के रजिस्टर्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे 
आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि प्रोटेक्टेड मोड के हवाले से जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हम तमाम तर डिस्कस कर सकें इसकी रीज़न ये है कि फर्दर जब हम इसी टॉपिक को मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको ईजिली तमाम तर टॉपिक समझ में आ जाएंगे अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़